நெல்லுக்கு இறைத்த நீர் வாய்க்கால் வழி ஓடி புல்லுக்கும் அங்கே புசியுமாம் தொல்லுலகில் நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர் பொருட்டு எல்லாருக்கும் பெய்யும் மழை என்கிற ஔவையாரின் அற்புதமான வரிகளை முன்வைத்து இந்த உரையை நான் ஆரம்பம் செய்கிறேன் இன்றைக்கு காலையில் எனக்கு கிடைத்த ஞானத்தை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேமராவை ஆன் செய்துவிட்டு இதோ நான் அமர்ந்து விட்டேன் பொதுவாகவே பெருமக்களே எனக்கு இந்த உயிர்கள் வள்ளலாரின் ஜீவகாருண்யம் என்கிற ஒரு அற்புதமான விஷயத்தின் மீதும் எனக்கு அதிகப்படியான உடன்பாடு உன் எப்பொழுதுமே நொடிக்கு நொடி இருந்து கொண்டே இருக்கும் என்னை என் அலுவலகத்தில் அதிகமாக துன்புறுத்துகிற ஒரு பெண்மணியாக இருக்கட்டும் சக நண்பராக இருக்கட்டும் என் உடன் வேலை பார்க்கும் ஊழியராக இருக்கட்டும் ஒரு துன்பம் கொடுத்து விட்டால் அடுத்த கணமே அதுவும் நீதான் வேறொரு தளத்தில் நீதான் நின்று கொண்டு உன்னை நீயே இம்சித்தி கொண்டிருக்கிறாய் கண்ணை திறந்து பார்த்து அந்த பெண்மணியின் முகத்தையோ அந்த பெண்மணியின் பெயரையோ அல்லது அந்த உருவத்தையோ பார்த்து அவள் வேறு என்று நினைத்து விடாதே உள்ளுக்குள் இருப்பது நீதான் இதெல்லாம் எனக்கு எப்பொழுதுமே தெளிவாக இருக்கும் ஒரு சில சமயத்தில் இந்த உலகம் என்னை இழுப்பதும் உண்டு நான் வெளிப்படையாகவும் சொல்லிக் கொள்கிறேன் கோபம் மேலே வருவதும் உண்டு மனதில் வேதனை வருவதும் உண்டு ஆனாலும் இந்த விஷயத்தை நான் நினைத்து விட்டால் அதற்கப்புறம் இதுதான் பூர்ண உண்மை கொஞ்சம் சாந்தமடை சாந்தமடை இது உலகத்தில் இருந்து வருகிற துன்பம் ஆனால் இதுதான் பூர்ண உண்மை என்பதை தெளிந்து கொண்டால் ஒரு ஒரு கொஞ்ச நேரத்தில் மிஞ்சி போனால் ஒரு இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஒரு இரவு தூங்கி எழுந்தவுடன் இப் அப்படியே சாந்தமாகி விடுகிறது என்கிற ஒரு பேர் உண்மையையும் உங்களிடம் நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன் இப்படி நான் உயிர்களிடம் அந்த ஜீவகாருண்யம் காட்டுகிற விஷயத்தை என் நண்பர்களிடமும் நான் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் எறும்புகளை நீங்கள் நடக்கும்போது கூட வந்துட்டு ரோட்டில் ஒரு 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 தரையில் நீங்கள் போய்கிட்டு இருக்கிறப்ப எறும்புகள் அல்லது பூச்சிகள் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தால் அதை பார்த்து கவனமாக செல்லுங்கள் என்று சொன்ன போதெல்லாம் என் சக பேராசிரியர்கள் என்னை கிண்டலும் அடித்திருக்கிறார்கள் கையில் ஒரு அப்படின்னா சார் கையில் ஒரு விளக்கமாறு மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வச்சுக்கிட்டு அப்படியே தெரு அப்படியே வீசிக்கிட்டே போக வேண்டியது தான் நம்ம வந்துட்டு போகிற காரியத்தை கவனம் செலுத்த முடியாது உங்களை மாதிரி நடக்கணுன்னா அந்த மாதிரி போக வேண்டியது தான் என்றெல்லாம் கிண்டல் செய்திருக்கிறார்கள் அதெல்லாம் ஒரு சின்ன கேலியாக சிரித்து கொண்டே நானும் சென்று விடுவதுண்டு இன்றைக்கு காலையில் என்ன ஆனது என்றால் நான் நடந்து வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது என் காலில் நான் நான் சாணியை மாட்டு சாணத்தை மிதித்து விட்டேன் ஐயையோ என்று உடனேயே பக்கத்து நடந்து வந்து வந்து கொண்டிருக்கிற அந்த கவனத்தில் சாணியின் மீது மிதித்தவுடன் பக்கத்தில் இருந்த கொஞ்சம் புல் கொஞ்சம் புல் அப்படியே இருந்தது அந்த புல்லில் நல்ல காலை தேய்ச்சி முடிச்சு விட்டு கால் சுத்தமாகி விட்டது அப்பாடா நல்ல வேலை என்று அடுத்து ரெண்டு ஸ்டெப் எடுத்து வச்ச உடனேயே எங்கேயோ புடீர் என்று ஒரு ஞானம் ஒன்று உதயமானது அப்படியே அந்த புல்லை நான் திரும்பி பார்த்தேன் முதலில் நான் நமஸ்கரித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்த இரண்டே அடியில் அந்த அண்ட சராசரத்திலிருந்து ஏதோ ஒரு ஒளி கீற்று என் மண்டைக்குள் ஏறி என்ன செய்தாய் என்று ஒரு கேள்வியை எனக்குள் அப்படியே ஒரு 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 ஞான கீற்றை எழுப்பியது தானே அந்த பிரபஞ்சத்திற்கு உண்மையிலேயே நான் நமஸ்காரமும் நன்றியையும் தெரிவித்து கொண்டு நான் தயாரான நிலையில் இருந்திருக்கிறேன் அதனால் தான் அந்த ஞானம் எனக்குள் வந்து சேர்ந்திருக்க வேண்டும் என்கிற என் தயார் நிலைக்கும் நான் நன்றி தெரிவித்து கொண்டு உண்மையிலேயே மேலே என்னை வழிநடத்து கொண்டிருக்கும் அத்தனை சூட்சமமான குருமார்களுக்கும் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு அந்த கிடைத்த ஞானத்தை உங்களிடம் நான் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் பெருமக்களே நான் உங்களிடம் ஒன்று கேட்கிறேன் உங்க குழந்த என்னுடைய மாணவர்கள் அவர்கள் எல்லாம் என் குழந்தைகள் குட்டி குழந்தைங்க அவர்களை எல்லாம் இப்படி ஒரு நூறு ஒரு ஆயிரம் குழந்தைகளை அடுக்கி வைத்திருக்கிறோம் சரியா அப்படி அவங்கெல்லாம் உட்கார்ந்து அப்படியே விளையாடிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நெருக்கமாக ஒரு நூறு ஆயிரம் குழந்தைகள் ஒரு டைனோசர் அங்கிருந்து குடுகுடுன்னு ஓடி வந்து 
அது காலில் ஒரு சாணம் ஒட்டி இருப்பதை அப்படியே நம் குழந்தைகள் தலை மீது அப்படியே நீவி விட்டு தன் காலை சுத்தம் செய்து விட்டு சென்றால் எப்படி இருக்குமோ அந்த உணர்வை நான் அந்த இரண்டாவது அடியில் நான் பெற்றேன் என்ற வெட்டி குனிந்து அந்த கிடைத்த ஞானத்தை அப்படியே நான் உங்களிடம் இப்பொழுது நான் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் புல் அது ஒரு உயிர் தானே மாட்டு சாணத்தை கொஞ்சம் அல்லது தரையிலாவது துடை அது என்ன புல் மீது இனி ஏன் துடைத்தாய் தரையிலாவது துடைத்திருக்கலாம் கொஞ்சம் நொண்டி நொண்டி நடந்து சென்றால் அதோ ஒரு குழாய் இருக்கிறது காலை கழுவி இருக்கலாம் இல்லாத பட்சத்தில் நொண்டி நடக்க முடியவில்லை இல்லாத பட்சத்தில் தரையில் மண்ணில் துடைத்திருக்கலாம் ஏன் ஒரு புல் பூண்டின் மீது நீ துடைத்தாய் என்கிற ஒரு தெளிவு கிடைத்த போது ஒரு அற்புதமான ஞானம் ஒன்று கிடைத்தது வள்ளலார் இங்கே பாருங்க வள்ளலாரும் அவருடைய சீடுகள் சக நண்பர்கள் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறப்போ வள்ளலாருடைய வாழ்க்கையிலேருந்து அந்த ரெண்டு சம்பவம் நான் சொல்கிறேன் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறப்போ வயக்காட்டில் இப்போ நார்மலாக நம்மளாம் எப்படி போவோம் கேஷுவலாக போவோம் அந்த வயக்காட்டில் இருக்கிற நெல் க மணிகள் அந்த நெல் கதிர்களில் ஒரே ஒரு கதிர் மட்டும் பழுத்து போய் வாடி தொங்கி கொண்டிருந்ததை பார்த்து கண்ணீர் விட்டு அழுதிருக்கிறார் செத்து போச்சு ஐயோயோ நம் வீட்டில் ஒரு ஒரு முதியவர் அல்லது நம்மளுடைய உறவினர் யாரோ ஒருவர் இறந்து போனால் என்ன மாதிரி மனவேதனை வருமோ அந்த நிலைக்கு வள்ளலார் சென்று இருக்கிறார் இது ஒரு சம்பவம் இன்னொரு சம்பவமும் சொல்கிறேன் வள்ளலார் ஒரு ஊரில் உரையாற்றி கொண்டிருக்கிறார் மக்கள் அனைவரும் அவர் சொன்ன நேரத்திற்கு உரையை துவங்கி விட்டார் மக்கள் அனைவரும் வந்து சேர்ந்து விட்டார்கள் உரை சென்று கொண்டிருக்கிறது அப்பொழுது தூரத்து ஒரு ஊரில் இருக்கிற ஒரு பண்ணையார் நேர தாமதமாகிவிட்டு அவசர அவசரமாக அந்த மாட்டு வண்டியை வேகமாக ஓட்டி கொண்டு வந்து இவர் உரை துவங்கி ஒரு அரை மணி நேரம் ஆனதற்கு பிறகு வந்து இறங்கி அப்படியே அந்த கூட்டத்தோடு கலந்து கொள்ளலாம் என்று அந்த பண்ணையார் இறங்கிய பொழுது அந்த மாட்டு வண்டியிலிருந்து இறங்கிய பொழுது வள்ளலார் அவரை திரும்பி பார்த்திருக்கிறார் திரும்பி பார்த்தவுடன் அந்த உரையை பாதியில் நிறுத்திவிட்டு எழுந்து வந்து அந்த பண்ணையாரை நோக்கி சென்று இருக்கிறார் பண்ணையார் தம்மைத்தான் நோக்கி வருகிறாரோ கை கொடுக்க போகிறாரோ என்று அவரை பார்த்து கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் அந்த வள்ளலார் நேரே வந்து அந்த காளை மாட்டின் கழுத்தை இழுத்து கட்டி பிடித்து விட்டு அழு அழு என்று அழுதிருக்கிறார் அழுது விட்டு அப்படியே அந்த காளை மாட்டின் முகத்தை பார்த்தபடியே சொல்லியிருக்கிறார் சொல்லி இருக்கிறார் அந்த காளை மாட்டின் வாயிலிருந்து நுரை அப்படியே ததும்பி வழிகிறது மூச்சு முட்டுகிறது காளை மாடிற்கு ஏனென்றால் இந்த பண்ணையார் வேகமாக வந்து சேர வேண்டும் என்று அடித்து 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 வேகமாக ஓட்டி கொண்டு வந்திருக்கிறார் அப்பொழுது வள்ளலார் அழுதபடியே சொன்ன வார்த்தை என்னால் தானே உனக்கு இந்த துன்பம் வந்தது என்னால் தானே உனக்கு இந்த துன்பம் வந்தது இல்லை என்றால் நீ பாட்டுக்கு உன்னுடைய வீட்டில் இருந்திருப்பாய் இந்த பண்ணையார் இந்த அளவுக்கு வேகமாக உன்னை ஓட்டி கொண்டு வந்திருக்க மாட்டார் என்னால் தான் இந்த பண்ணையாரால் அல்ல என்னால் தானே இப்பொழுது நீ மூச்சு முட்டு கொண்டு நாக்கை தொங்க போட்டு கொண்டு நுரை தரும்பி கொண்டு நிற்கிறாய் என்று அழுதாராம் வள்ளலார் இது ஜீவ காருண்யம் அந்த நிலைக்கு சென்று நிற்கிறார் ஒரு புல்லின் மீது மாட்டு சாணத்தை தடவி விட்டோமே என்று உண்மையிலேயே இரண்டாவது அடியிலேயே நான் எடுத்து வைத்த இரண்டாவது அடியிலேயே நான் வெட்கி தலையொழிந்து போனேன் உண்மையிலேயே அடடா என்று ஒரு 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 வெட்கம் வந்தது நன்றி உணர்வு வந்தது சரி ஞானம் பெற்று விட்டோம் இதை நாலு பேருக்காவது சொல்ல வேண்டும் என்கிற நினைப்பும் வந்தது பெருமக்களே தொல்காப்பியத்தில் இதையும் முடிப்பதற்கு முன்பாக சொல்லிவிடுகிறேன் சின்ன வயதில் தமிழ் மீது அளவு கடந்த காதல் இருந்த பொழுது தொல்காப்பியத்தை எல்லாம் நான் கொஞ்சம் வாசித்திருக்கிறேன் இப்பொழுது உண்மையிலேயே தமிழ் மீது மட்டும் இல்லை நிறைய எல்லா விஷயங்களின் மீதும் கொஞ்சம் பற்று அற்ற தன்மையாக இருக்கிறது தமிழ் ஒரு அற்புதமான மொழி சின்ன வயதில் நான் ஐந்தாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை சொல்லலாம் அது ஒரு அற்புதமான காலம் ஐந்தாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை என்னுடைய தமிழ் காதல் எனக்கே பிரமிப்பாக இருக்கிறது அந்த சமயங்களிலெல்லாம் தொல்காப்பியத்தை நான் புரட்டி இருக்கிறேன் தொல்காப்பியத்தில் அது என்னால் மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் இங்கே பாருங்கள் இன்றைக்கி நீங்கள் சயின்ஸ் வெள்ளக்காரங்க வந்துட்டு சயின்ஸ் நம் தமிழில் இல்லாத சயின்ஸே கிடையாது என்று சொல்வேன் சரி இந்த விஷயத்தை சொல்கிறேன் தொல்காப்பியத்தில் பார்த்த அந்த விஷயம் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் உயிர்களை 
புத்தியை வைத்து கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்கு தொல்காப்பியம் மனிதன் என்கிற அந்த ஸ்பீசஸ்க்கு ஆறு புத்தி விலங்குகளுக்கு அஞ்சு புத்தி இவைகளுக்கு நான்கு புத்தி என்று அதாவது மனிதன் அப்புறம் அஞ்சு அறிவுக்கு வந்துட்டு நிறைய சொல்கிறாங்க விலங்குகள் மட்டுமல்ல தொல்காப்பியம் நிறைய சொல்கிறது நான்குக்கும் நிறைய சொல்கிறது மூன்று இரண்டு ஒன்று ஒரு புத்தி ஒரு அறிவு எதற்கு இருக்கிறது என்றால் புல் பூண்டு மரம் என்கிற இந்த தாவர வகைகளுக்கு ஒரு அறிவு ஒரே ஒரு நமக்கு ஆறு அறிவு இருக்கிறது தானே புல் பூண்டுக்கு ஒரு அறிவு என்று தொல்காப்பியம் வகை இருக்கிறது என்பதை சின்ன வயதில் படித்த ஞாபகம் அறிவு புத்தி இருப்பது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அது ஒரு உயிர் அது ஒரு ஆன்மா அது ஒரு ஆன்மா வேறு தளத்தில் இருக்கிறது நீதானது வேறொரு தளத்தில் இருக்கிறாய் நான் சொன்னேன் தெரியுமா என் அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்கும் அந்த பெண்மணி என்னை ஏசுகிறார் என்றால் கூட அவர் வேறு தளத்தில் இருக்கிறார் அவருக்கு இன்னும் புரியவில்லை மற்றவர்களை எல்லாம் சாட வேண்டும் சாடக்கூடாது என்பது அவர்களுக்கு தெரியவில்லை என்பதனால் அவர் வேறு தளத்தில் இருக்கிறார் அவரும் நீதான் என்கிற புரிதல் எப்படி வந்ததோ அதை போன்ற புரிதல் எனக்கு ஏன் வரவில்லை ஆனால் அடுத்த இரண்டு அடியில் வந்தது என்ற ஒரு உள்ளுணர்வு ஆத்மார்த்தத்தை பெற்றுக்கொண்டு புல்லுக்கும் அறிவு உண்டு புல்லும் நான் தான் என் ஆன்மாவின் இன்னொரு துகழ்தான் என்பதை நாம் எப்பொழுது புரிந்து கொள்கிறோமோ அப்பொழுது உண்மையிலேயே ஞான வெளிச்சம் பெறுகிறோம் பெருமக்களை இந்த ஞானத்தை அப்படியே நான் உங்களிடம் கடத்துகிறேன் நன்றி